Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes que están en este momento en el trabajo. Muchas gracias por dejarnos acompañarles las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, correo electrónico, víctor, arroba, desvelado.com. Bueno, ya estamos listos. Vamos hasta Fresno con Ishtar. Ella está lista precisamente en esta noche para que nos comente precisamente de las predicciones que, que hay eh, de lo que resta de este año 2012. Nos da muchísimo gusto saludar a Ishtar, experta en la lectura del tarot y astróloga profesional. Ishtar, ¿se encuentra ahí? Sí, aquí estoy, Víctor. Muy buenas noches, Larios. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, Ishtar. Nos da gusto saludarla. Qué bueno que está con nosotros. Y, y qué bueno que, bueno, pues en este año ya llevamos un poquito más de medio año, ya vamos en el séptimo mes, eh, casi terminando este séptimo mes también, eh, pero pues muchas cosas han estado sucediendo estar en este año 2012 e imagino que muchas cosas más están por suceder en lo que resta de este año. Y mira, tenemos el mes de junio, un mes donde el clima nos dará dolores de cabeza en extremo caliente, afectando la producción agrícola del tomate, el maíz, frutas, las cuales serán en menor cantidad y tamaño, tanto aquí en Estados Unidos como en México. El fenómeno global del deshielo polar será más que eminente a Ajá. los dolores de tierra con con frecuencia más alta vamos a comenzar a subir 5.2 hasta 6.7 entre el mes de julio a agosto. Alrededor del mundo vamos a mirar esta clase de temblores. La economía tendrá eh, grandes impactos de bajada de precio. Sí. Mira, de precio va a estar en un imbalance. El viernes 13, donde se llevan a cabo los sacrificios humanos en distintos lugares del planeta, van a continuar por siete días, porque este festejo se hace cada siete años. Ajá en donde se sacrifican mujeres y bebés no nacidos y bebés ya nacidos, y los practican diferentes grupos, hasta la misma iglesia católica. Wow, pues ya ve que acaban de encontrar acaban de encontrar un bote, un tanque de más de 50 fetos de bebé allá en Rusia, ¿no? Sí. Esto se practica alrededor del mundo cuando cae en viernes 13, por siete días seguidos hasta el día a 19 estuvieron practicándolo. Ok. Tuvieron que haberse desaparecido mujeres embarazadas, eh, a las cuales les extraen el bebé en vivo y se lo comen y luego hacen otros ritos satánicos. Ajá. Cuales, eh, niños ya de un año y mujeres también, este, vírgenes, entre la edad de 10 a 11 años que comienza el periodo menstrual. Ajá. Entonces, esto, se, esto lo hacen diferentes agrupaciones alrededor del mundo, ¿verdad? Me imagino que sí. Fue en este mes de julio, pues... y es un mes que te da falta por darnos algunas sorpresas, porque la actividad solar y la lunar nos van a traer muchas sorpresas con los temblores que van a ir subiendo. Ok. Entonces, si ustedes han checado, y ahorita ya van en 5.2, 5.4, van a ir subiendo, pero todo para el lado de Oceanía, Asia, Afganistán, incluso este Rusia, pero aquí en América todavía no. Pues eh, tembló, tembló fuerte en, en a Nicaragua y Honduras el domingo. Sí, pero no aquí en Estados Unidos como la falla de San Andrea. Ajá. Es donde estamos ahorita. En agosto comenzamos el mes con una luna llena en día miércoles, que representa Mercurio a las 11.27 pasado meridiano, en la segunda casa de Capricornio. Miren elementos de agua, de tierra, en combinación, fuego y aire, los cuatro elementos. Este es un mes en donde vamos a tener que la economía se va a levantar un poco. Vamos a decir, oh, mira, aquí hay un alivio económico. Y de repente vamos a tener la gran sorpresa que viene una caída. Así como va a subir en las primeras dos semanas, luego va a caer después del día 15. Ajá. Pues, Entonces, esta economía va a reflejarse muy fuerte para la gente que va a viajar, la gente que va a otros lugares de vacaciones, de pesca, de casa, para los inversionistas. A nivel mundial, 
la economía va a estar en un sub y baja que va a confundir a muchísimas personas, ¿verdad? Pues está, estaba leyendo Ishtar de que ahorita ya se superó el número de pobres en Estados Unidos, peor que en 1965. Más de 47 millones de personas eh, en, 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 más abajo de la línea de la pobreza en los Estados Unidos, eh, lo cual pues sí es algo significante, y sobre todo la gran cantidad de personas que están inscritas en los programas de servicio social, ¿no? Las famosas estampillas para la comida. Y, no, y va, va a subir porque el desempleo en este mes va a comenzar a subir. ¿Por qué? Porque tanto en, en Carolina, Texas, todos esos lugares va a ser muy afectado la cosecha del maíz, del tomate, los vegetales, y nos va a afectar directamente al bolsillo, ¿verdad? Ajá. Y terminamos el mes con una llena el día 31 a las 9.58 am, en la segunda casa de Pisces ya habrá muchas lluvias alrededor del mundo, huracanes, tornados, un cambio drástico en el clima, vamos a tener... Pues de un día, por ejemplo, ayer anunciaron que iba a haber tormentas aquí, rayos, iba a haber uh, clases de, de lluvia fuerte y poca. Hasta aquí se va a mirar que ayer y hoy solamente no llovió una gota, pero el dolor es por tapa sofocante. Y bien, nos vamos al mes de septiembre, comenzamos el mes con un día sábado con la luna fuera de curso, un Ajá. día para pescar, nadar, celebrar. Eh, el día 2 de septiembre entra el otoño, el sol entra a Libra y la luna fuera de curso. Todo esto nos va a afectar muchísimo a nosotros. ¿Cómo? Porque mes va a ser un mes crucial, tanto porque va a haber, comenzando la escuela, va a haber muchos gastos para la gente, pero la pobreza va a venir y se va a mirar definitivamente la escasez, tanto de ropa, de comida para muchísimas personas. Ajá. Lo que estoy tratando de darles a entender que va a venir una caída económica que nos va a afectar a todos y en todos los niveles, en México, en China, en Estados Unidos, a cualquier lugar del mundo, incluso Europa va a tener unos grandes problemas. Siria continúa con el movimiento bélico interno, eh, incluso Israel va a comenzar con problemas, igual que Egipto van a comenzar con problemas. Todo eso se va a combinar en una guerra. ¿Y qué es lo que va a terminar esto? Pues va, va a haber muchas presiones para la ONU, para Estados Unidos. Inclusive posiblemente vaya a haber una pequeñísima intervención para ellos. Pues eh, hoy hoy fue el lunes negro ¿no? a nivel mundial en la economía, Ishtar, eh, por la caída de la bolsa y por los rumores de Italia y de España, ¿no? que no podían solventar sus, sus pagos, sus deudas. Entonces... Eh, pues vemos, vemos que realmente, eh, pues la, ahora sí la economía no ha estado bien desde hace mucho tiempo y también el rumor de la posible intervención de los Estados Unidos en Siria, que sería también pues un golpe de gracia dentro de la economía estadounidense, porque pues ahorita no estamos como para eh, solventar otra, otra este, eh, guerra, no sobre todo eh, en esos lugares que pues son un polvorín en este momento, Ishtar. No podemos tapar el sol con un dedo, Víctor porque va a ser evidente la pobreza a nivel mundial, va a ser evidente la falta de comida, va a ser evidente que vamos a estar pues muy estrangulados económicamente de muchas maneras. ¿Por qué? Porque si se viene esa guerra y va a haber una intervención, porque eh, vuelvo a repetir, hay cosas que han ocurrido, por ejemplo, julio, que yo dije, es un mes de violencia, la gente que miró el Facebook se dio cuenta que pronostiqué ataques terroristas, acciones terroristas, violencia y secuestros, ¿qué pasó? Pues no, no, este hombre mató gente en Aurora, este, Colorado. Pero eso no es ataque terrorista, Ishtar, es una persona mal mentalmente, ¿no? No, claro. <ríe> no, digo, hubiera sido... Hubiera sido este un árabe, hubiera sido un ataque terrorista, un hispano, posiblemente un ataque terrorista. Desde el punto de vista de, de, de que eso haya sido un ataque terrorista, sino actos de violencia en extremo, porque eso fue lo que escribí yo ahí. Ajá. Actos de violencia, incluso hasta intentos de terrorismo. Todo eso iba a estarse presentando en julio. Ya estamos saliendo del mes de julio, tenemos agosto muy activo y septiembre. Válgame Dios, pero en septiembre también tenemos que va a haber mucha actividad de fuego, o sea, va a haber lumbres, va a haber este, de, mucho deshielo, y viene un problema Ajá. en Alaska, posiblemente vaya a haber un problema como una catástrofe en cuestiones, como lo que ocurrió en el Golfo de México, 
con un derrame de petróleo. Pues ay, ojalá que no, Ishtar, ya ve que de por sí. Eso nos va a crear otro hoyo más en nuestra bolsa, ¿verdad? Imagínese nada más. Déjeme hacer la pausa, Ishtar, y ahorita regresamos para seguir platicando. Precisamente esta noche está con nosotros Ishtar, hablando de las predicciones para lo que resta de este año 2012, el programa de los desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados, con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Perfecto, seguimos en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que están en casa. Gracias por dejarnos acompañarles. Las líneas telefónicas ya las conocen. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana. 01800-681-1847. Perfecto. Correo electrónico Víctor arroba desvelado punto com. Sigan enviando sus mensajes, historias y relatos. Continuamos con Ishtar. Está con nosotros Ishtar desde Fresno, California. Ishtar se encuentra ahí. Me encuentro aquí todavía. Perfecto. Entonces nos quedamos de que, bueno, vendría esta situación en septiembre muy desafortunada en la economía, ¿verdad? Sí. Este, bueno, septiembre es un, un mes donde eh, afortunadamente tenemos cosas positivas porque en el mundo como hay positivo hay negativo. Claro. Tenemos lo positivo que la medicina va a avanzar muchísimo, muchísimos tratamientos nuevos, va a haber nuevos conocimientos sobre el universo, va a haber uh, la llegada de un robot a Marte, curiosidad, va a haber la expectativa que, que queremos saber si hubo vida en Marte, yo creo que vamos a tener la respuesta que sí hubo vida en Marte, que a lo mejor la raza humana procede de ahí. Uh, vamos a tener tantísimas cosas para hablar positiva, no nomás el, el despertar de la conciencia, sino también van a estar hablando mucho de Egipto, van a estar hablando del laberinto, Ajá. donde está la información que se acopla con el calendario maya y la información maya, que este científico lo hizo hace 10 años y hasta ahora lo está sacando, y dice él que ellos calcularon con una exact exactitud cuándo la Tierra va a hacer un cambio en sus polos, y él dice que va a ser del 21 de diciembre al 22 de diciembre en la mañana. Oh, okay. va a un día el cambio, eso es lo que él pudo descifrar, se llama Patrick Lowell, y es un es un, este, una entrevista muy interesante que sacaron. Ajá. Se llama 2012 Despertando. Ok. Y um, yo, a, a toda la información científica que él da, él explica cómo es que se va a haber ese cambio, cómo es que los egipcios saben, cómo sabían los mayas, porque estudiaron la conciencia, el conocimiento cósmico. Claro. Estudiaron ese conocimiento de algún otro lugar. Pues sí, digo, uno pensaría como estas personas que supuestamente no tenían ni siquiera la rueda, eh, ¿cómo podían tener este tipo de información? ¿no? Recientemente acaba de salir que descubrieron una, una represa, una manera de cómo guardaban el agua para cuando había tiempos este de, de falta de, de agua eh, en aquellos lares. Y pues la precisión con la que ellos hicieron los trazos y, y armaron todo este sistema hidráulico en la ciudad, en fin... Digo, uno a veces pensaría, bueno, si estas personas no supuestamente tenían herramientas de la edad de piedra, ¿cómo es que podían tener este, estos conocimientos? No, no, no y no nada más es eso. Tenemos que encarar lo que viene, eh, lo que vamos a tener que comprender de cómo es el universo que trabaja, cómo es la expansión del universo, lo que vamos a enfrentar, este, el 21 de diciembre no es ningún castigo de Dios o del diablo, es un movimiento cósmico planetario natural que le ocurre a todos los sistemas solares. Cuando llegas al término de la vuelta que se da alrededor del universo, se, se vuelve a, al centro a ponerse en una posición para poderse mover para los próximos 26 mil años en otro ritmo, en otra frecuencia, en otra dimensión. Entonces, Vamos a ser testigos, si es que Dios nos da esa oportunidad de llegar vivos, de mirar a un nuevo despertar, estar dentro de la quinta raza con más con más experiencia que nunca, porque de cualquier manera 
chuecos o derechos tenemos experiencia. <risa> no, eso sí, decía el, decía el ingeniero Pablo Hanser en el evento, el último evento que tuvimos en Ciudad de México hace una semana y fracción, de que dice, por lo menos no nos vamos a aburrir. Así que eso es lo que mencionaba el ingeniero Pablo Hanser en el pasado evento que tuvimos precisamente en Ciudad de México. Vamos a tener muchísima actividad cósmica. Otra de las cosas más importantes, Víctor, la gente va a comenzar a hablar de los contactos que van a tener, Ajá. que han tenido durante años, porque esto no es de ahorita, es de toda la vida, de toda la eternidad que ya hemos vivido, pero va a ser totalmente abierto. Entonces, yo creo que nos tenemos que preparar para tanta información que nos va a caer de, de pronto, ¿no? Claro. Y, y tenemos aquí, en este mes de septiembre, pues, la luna fuera de curso a las 12.45 y la luna llena el día 29 de septiembre. Y esto nos va a afectar mucho en la caída económica totalmente en Europa. Ok. ¿okay? Y aquí en Norteamérica. Y la cuestión de la política aquí... Eh, yo no miro al señor Obama como presidente en una segunda rueda, lo que sí hay es igual que en todo el mundo, hay mucho fraude, mucha mentira, eh, pues en todo lo que ellos anuncian, ¿verdad? El, el que va a determinar al final se va a ser toda la gente que va a salir a, pues a votar. Claro, pero, pero no, digo, eh, esto de que Obama sea reelecto o no sea reelecto, eh, pues trae muchas implicaciones alrededor de todo esto, ¿no? Una estabilidad. Eh, dentro de lo que cabe ¿no? de, de, los, de la problemática que se ha vivido pero eh, si es un momento importante eh, este año de elecciones, eh, tanto en Estados Unidos como pues, acaba de ser en la República Mexicana, también las pasadas elecciones hace unos días Sí, pero el que vaya a quedar como presidente en Estados Unidos va a ser muchísimo, van a ser, aunque ahorita digan lo que digan, va a contar en realidad lo que se va a hacer y lo que yo miro es un progreso y una estabilidad para toda la gente que va a necesitar tener la documentación y poder trabajar aquí en Estados Unidos. Ok, pues ojalá, ojalá que eso pudiera ayudar a, a millones de, de nuestros eh, compatriotas y mucha gente hispana que pues está en un limbo en este momento legal en el cual pues ni para atrás ni para adelante, ¿no? No hay, no hay nada que puedan hacer mucha gente respecto a su situación legal en este país. No, pero vamos a tener un cambio después de que venga el que va a ganar como presidente aquí en Estados Unidos, va a haber un cambio totalmente positivo. Y vamos a tener que van a poder filmar uh, cuando un ovni baje, un objeto volador baje y sus ocupantes hablen con las... Pero va a ser en Puerto Rico. Ajá. Esto va a ocurrir en Puerto Rico. Y octubre es un mes con cambios, aunque sean negativos en Europa, África, Medio Oriente y situaciones bélicas, intentos de ataques aquí en Estados Unidos, este, eh, terroristas, dificultades para Wall Street, Ajá. La caída de nuevo en todas las ventas de las casas, propiedades, negocios, el desempleo más alto que nunca en octubre, pero vamos a, a sobrevivir a todo eso, nos tenemos que preparar para noviembre que vamos a tener eh, el día 3 un eclipse total solar, okay. ¿verdad?, y tenemos también en noviembre 28 un eclipse penumbral de luna, las cuales dos eclipses nos van a traer pases muy importantes para la nueva generación de gente que va a sobrevivir al nuevo cambio de que se va a generar después del 21 de diciembre del 2012. Claro. Así que va a haber catástrofes, van a tener, porque la Tierra va a sufrir una transformación, pero no se acaba el mundo, continuamos adelante, tenemos que evolucionar, tenemos que mirar que si va a haber temblores y si gente muere en los temblores, pues es natural, hay gente que va a fallecer, ¿verdad? Claro, digo, dentro de todos estos movimientos naturales y, y, eh, y desastres naturales que nos enfrentamos todos los días, pues sí, desafortunadamente al momento en que también eh, la humanidad se expande por el planeta, pues en esos lugares donde a veces suceden este tipo de situaciones hay, hay gente viviendo, ¿no? Y eso es lo desafortunado de esta cuestión. Eh, me estaba preguntando un amigo hace unos días, estaba platicando con él, ya tenía tiempo de no hablar con él, y me habla, me decía eso, ¿qué va a pasar el 21 de diciembre? Tú que hablas de todos estos temas, pues ojalá que, que ese cambio, pues ya no, no tengamos que esperar el 21 de diciembre, que lo estemos haciendo ya desde esta noche, ¿no, estar Ojalá, ojalá que lo que suframos, este, porque miramos lo que ocurre alrededor del mundo, la pobreza, no nada más 
en Europa, aquí vamos a tener en California, en todos los estados de la Unión Americana, va a haber muchísimas ciudades que se van a declarar en bancarrota. Oh, ya, ya están. Ahí en Los Ángeles, en donde usted voltee, van a ver las ciudades declarándose en bancarrota. Ah, Ishtar, Ishtar. Bueno, pues vamos a hacer la pausa y ahorita regresamos para seguir platicando con Ishtar y las predicciones para lo que resta de este año 2012 en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados, transmitiendo en vivo y en directo desde la calurosa ciudad de Los Ángeles, California. Y por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800. 681-1847. Así es, y a través de Twitter y Facebook, bajo los desvelados Víctor Camacho. Continuamos con Ishtar. Está con nosotros vía telefónica desde Fresno, California. Ishtar se encuentra ahí. Me encuentro aquí con el zumbido de los acates, acá están. Ya ve, pues, eh, ¿qué le vamos a hacer, Ishtar? Pero eh, bueno, eh, nos queda todavía la parte final de este año 2012. ¿Qué, qué es lo que podemos esperar? Eh, finales de noviembre y el mes de diciembre Ishtar. bueno yo pienso que lo que dijo este científico Patrick Tocante que el, el, los polos van a hacer su cambio el 21 de diciembre él lo afirma con una gran seguridad y lo explica por qué Ajá. Eh, a, si eso llegara a ocurrir tú estamos hablando de muchísimas personas que pueden fallecer de un día a otro y dice que va a durar un día completamente. Ajá. El pronóstico es el siguiente. Habrá cambio dimensional planetario definitivamente, habiendo caos de pobreza y desorientación en las sociedades del mundo, afectando a todas las personas el mal clima, temblores, pobreza, caída de la bolsa. El día 21 de diciembre el sol entra a Capricornio a las 6.12 de la mañana, la segunda casa de Aries. Esto nos indica guerra inminente en Medio Oriente. El cambio dimensional llegará eh, con un cambio de conciencia. Tenemos técnicas de exploración espacial muy nuevas, naves para viajar al hiperespacio con nuevas soluciones para las personas del HIV, SIDA, vacunas mucho, muy efectivas. Y eso ya pasará a ser una gran historia para la humanidad. Igualmente que el cáncer y otras enfermedades degenerativas van a ser alcanzables, curables y vamos a tener... Dentro de todo lo que cabe, cosas positivas que se van a desarrollar en la ciencia, en la historia y en todo lo que vamos a vivir, porque sí vamos a hacer historia, Víctor. Ajá. No, no, yo creo que ya se está haciendo historia con todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros y estos primeros meses del 2012, pues han dado mucho de qué hablar, Ishtar, y me imagino que el cierre de este año, pues también va, va a ser de igual. Yo le aconsejaría a la gente no tener el dinero en el banco, sino... Va a haber un, una caída total. Eso es lo que yo prevé. Ajá. Ahora, tenemos que mirar que, que, que semos, tenemos que usar la mente como primera herramienta, que el universo es mental. Claro. Analizar lo que deseamos para nuestro planeta y para nuestras personas y nuestra familia. Usar el ritmo, la correspondencia, la polaridad, usar las herramientas del Kivalión precisamente uh -huh. para mejorar nuestra vida y el conocimiento que va a llegarnos a nosotros es un conocimiento fabuloso. Claro. Es de que todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Yo espero que el lado negativo pues sea superable. Claro. No, y bien, bien dice de que para que amanezca pues de, de ver las profundidades de la noche, ¿no? Para que salga el sol. Entonces, eh, pues yo creo que es todo es cíclico, bien lo decían y lo sabían los mayas y otras culturas que alcanzaron un gran conocimiento astronómico, así que pues simplemente se tiene que, tiene que pasar lo que tiene que suceder y, y ojalá que con el trabajo que también hace mucha gente, muchos grupos eh, se dedican a enviar energía a través de meditaciones, oraciones, etcétera, pues que si llega a suceder algo, pues que sea de, ahora sí que de los males el menos, ¿no, Ishtar? Pues sí, es que uno tiene que saber pedir y ordenar los pensamientos para comunicarnos con el universo, que el universo que tenemos es la mente, somos nosotros mismos. Claro. Pero también tenemos que entender que el planeta va a pasar esa transformación, si los mayas, los aztecas y si los egipcios, 
no creo que hayan dejado toda esa información nada más para asustarnos. Ellos hicieron cálculos matemáticos de el cambio de polos en el 2012. Pues vamos a... No pase porque tú estás hablando de un desastre enorme para la humanidad. Pues no sé, está tanto se ha platicado, tanto se ha dicho. Yo creo que vamos a estar mirando cosas muy interesantes en lo que resta de este año 2012 y, y que pues todo el mundo siga trabajando, no siga haciendo lo que está realizando, pero también es importante el poder trabajar espiritualmente en nuestro lado espiritual, así como es de importancia llevar este para la, la papa todos los días a la casa, pues es importante que también desarrollemos ese lado espiritual que todos tenemos, ¿no? Claro que sí, porque queremos lo mejor para el mundo y para nuestras familias, hijos, nietos, para que todo el mundo sobreviva, ¿verdad? Pero yo me refiero desde el punto de vista de lo que está inscrito, lo que este hombre está diciendo, y que si está en lo correcto, si están en lo correcto, pues también tenemos que entender que el planeta tiene que sufrir un cambio. No, oh, no, sí, no, no, el, 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 sabemos de que ahora sí que Pachamama, ¿no? Nuestra, nuestro planeta es un ser vivo, y de igual forma, si nosotros tenemos que hacer una transformación o un cambio, pues igualmente nuestro planeta tiene que hacerlo, ¿no? Tenemos que estar en el mismo en el mismo nivel, en la, en, en la misma vibración. Pues sí, y fíjate que lo importante es que formemos la conciencia, los grupos de meditación y la manera de pedir las cosas. Tratar de darnos el perdón a nosotros mismos de todos los errores y enfrentar lo que vaya a venir, sea bueno, sea malo, sea regular, pero hay que seguir adelante. De todo se aprende, Ishtar. Ishtar, ¿cómo es que la pueden localizar si de repente tienen alguna pregunta o duda que quieran enviarle? Bueno, mira, me pueden este, mirar en Facebook en Ishtar Sánchez. Hay muchos Ishtar Sánchez, son mis nietos y hijos. Ishtar Sánchez, Fresno, California. Ajá. Y eh, me pueden llamar por teléfono, con todo gusto los atiendo al área 559-252-80. 76. Ok, este es el teléfono en Fresno, California, el área 559. 559-252-8076. Ah, ok. Yo el contacto que tuve fue hace muchos años, en mi website tengo ahí la historia de lo que yo viví con los Anunnakis, y tengo un grupo de investigación que lo he tenido por años, tengo yo creo con ellos, uh, será 35 años. Uh -huh. Y vamos a tener expediciones a las a la... Sierra Nevada. Ok. Este, yo sé que mucha gente de México pues no puede venir por la distancia, ¿verdad? Pero la gente que sea aquí localmente y quieran ir, pues vamos a tener expediciones en los próximos meses de noviembre y diciembre. ¿Y esto para ir a buscar el Bigfoot o para buscar este contacto extraterrestre? Vamos a estar viviendo en una de las cuevas donde vivieron este, el hombre de Nantretra, el, el hombre de el Caveman. Ajá. Vamos a tener la experiencia de estar ahí, pedimos permiso y todo, y nos los concedieron aquí en el departamento forestal, y pues vamos a estar ahí para cuando venga el cambio de polo. Ah, bueno, ok. <risa> <risa> para echar un vistazo en qué recámara se va a quedar. Sí, no, y de, y de perla nos llevamos una, una lancha motorizada. ¿Verdad? <risa> no nos vaya a pasar lo que a Noé, a, digo que a, a, sí, a Noé. Sí, a Noé, a Noé, famoso Noé. Está bien, Ishtar. Los animales, pero nos vamos a ir nosotros. Pues ya, ya por lo menos ya es ganancia. Ishtar, pues le agradecemos muchísimo por compartir esta información siempre interesante, que chequen su página en Facebook, también que pone eh, los horóscopos y predicciones, ¿verdad? Sí, es predicción diaria. Hay predicciones que pueden durar cinco días en salir, hay predicciones que salen inmediatamente. Es nada más mirar la posición planetaria y sacar la deducción de lo que pueda ocurrir dentro de las casas del zodiaco. Pero... Ok, para que le echen un vistazo en eh, Ishtar Sánchez, ahí encontrarán la página de Ishtar en gracias Facebook. Gracias por y, invitarme y gracias a todas las personas que me felicitaron el día de mi cumpleaños. Estoy ya ve. Muy, muy agradecida con ellos porque, pues aunque no me conocen, pues me desearon este, un feliz día y mucho amor y gracias a todos ellos. No, es que todos somos una gran familia Ishtar, como usted menciona, a pesar de que no nos conocemos físicamente, pues todos somos, nos hacemos compañía noche a noche, ¿no? Pues sí. Así es, Ishtar. Gracias, Víctor. Un abrazo, Ishtar. Y nos escuchamos a ratito con los horóscopos de todas maneras. Sí, sí. Un saludo a Gladys y a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Ishtar, en esta noche madrugada por la información de las posibles 
eh, bueno, las predicciones para, este, para lo que resta de este año 2012. Bueno, pues les invitamos, vamos a abrir nuestras líneas también para platicar con ustedes desvelados, así que si tiene alguna situación extraña, rara que le ha sucedido o le ha estado sucediendo en casa, en el trabajo, 562-904-4822 aquí en la Unión Americana, en la República Mexicana Libre de Costo, 01800-681-1847. Vamos a nuestra pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. 